Auf geht's in eine neue Woche. Und in dieser Woche geht es um Betonungen. Wir haben uns ja schon etwas um dieses Thema gekümmert. Zum Beispiel, indem Sie Ihre Körpersprache einsetzen und die Hände dann bewegen, wenn Sie ein Wort betonen möchten. Und Sie betonen natürlich auch ein Wort, wenn Sie davor eine Pause machen. Wir brauchen jetzt gar nicht hochkompliziert die ganzen Betonungsregeln durchgehen. Wir machen das ganz simpel. Kurz zusammengefasst können Sie ein Wort betonen, indem Sie es lauter sprechen als die anderen. Das darf nicht wahr sein. Genau das erreichen Sie, wenn Sie die Körpersprache einsetzen und genau bei darf die Hand bewegen. Oder Sie betonen ein Wort, indem Sie mit der Zeit spielen. Sie können vor dem Wort eine Pause machen oder das Wort dehnen, also langsamer sprechen. Das darf nicht wahr sein. Diese beiden Betonungsmöglichkeiten stecken voller Emotionen. Da hören Sie sofort die Gefühle raus. Wenn Sie nun in Verhandlungen stecken oder in einem Konfliktgespräch, dann möchten Sie eventuell gar nicht, dass Ihnen jemand die Gefühle sofort anhört. Dann nutzen Sie lieber die dritte Betonungsmöglichkeit. Spielen Sie mit der Tonhöhe. Wenn Sie ein Wort höher aussprechen als die anderen, dann ist es betont. Das darf nicht wahr sein. Das darf, da gehe ich nach oben. Diese Betonungsart wird deswegen auch bei den Nachrichten eingesetzt. Und genau diese Betonungsart nutzen auch alle, die dann nicht auf Punkt sprechen. Wenn die Stimme hinten am Satzende nach oben geht, das darf nicht wahr sein, dann wird das letzte Wort betont. Darüber hinaus klingt es auch wie eine Frage. Aber das letzte Wort wird eben auch betont. Viele reden ständig so und wundern sich dann, dass sie nicht verstanden werden. Naja, klar, wenn Sie die Betonung auf Wörter packen, die Sie gar nicht betonen wollten, dann ist das ungünstig. Denn ein Satz bekommt zig unterschiedliche Bedeutungsmöglichkeiten, wenn Sie ihn unterschiedlich betonen. Ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht. Wenn also die klaren Ansagen nicht umgesetzt werden, dann ist die Frage, ob die Ansagen vielleicht nur vom Inhalt her klar waren, aber von der Betonung her nicht. Deswegen werden Sie diese Woche auch viel auf Punkt sprechen üben. Morgen geht es damit los. Heute haben Sie nur die Aufgabe, sich die Informationsblätter einmal durchzulesen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.